la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, les pensées du pape là, et leur cœur sans intelligence, c'est la Bible qui parle, a été plongé dans les ténèbres. Et la Bible va clarifier. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Quand vous entrez à l'église, vous voyez tous ces dessins là. C'est la Bible qui dénonce. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils dé se déshonorent eux-mêmes. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu de servir le Créateur qui est éternellement béni. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui contre nature. Verset 27. De même, les hommes, abandonnant l'usage de la femme, se sont enflammés dans des désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire qu mérit que méritait leur égarement. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le, le font, mais ils approuvent ceux qui les font. On peut reprendre la dernière, euh, la dernière phrase. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, mm -hmm. déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, eux-mêmes les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Merci. Le texte est lu. Ce n'est pas une affaire nouvelle. Paul, lorsque l'Église ancienne se rapproche de Rome. Rome est déjà pourri par un certain nombre de comportements qu'on qu décrit. Et l'homosexualité est bien, c'est ce qu'on appelle les comportements infâmes. Mais comme Paul ne voulait pas que ça reste impu, euh, 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 non clair, il a clarifié. Ils se sont enflammés de désir homme pour homme, femme pour femme. Le jugement de Dieu est connu. Ce n'est pas le jugement des hommes. Déclarer de mort, condamner à mort ceux qui commettent de telles abominations. Alors, un homme que Dieu a désigné pour diriger les hommes ne peut pas venir violer la loi de Dieu. S'il dit être serviteur de Dieu, il n'a pas à forger sa loi à lui. Et il avait commencé ce pape, euh, 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 comment on l'appelle, François Ier. Le prédécesseur s'est retiré. Il avait commencé tout doucement en déclarant con, le contraire de ce que dit la Bible. Nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il y a un processus. Il a commencé par affirmer que nous étions tous des enfants de Dieu. Faux Celui qui veut devenir enfant de Dieu doit confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Si tu ne l'as pas fait, tu es créature de Dieu. Et il voulait aller vers le but. Et il va vers son but. Que nous devons accueillir les homosexuels. Pro, Proverbe chapitre, euh, Ecclésias chapitre 20, 20 nous dit que nous devons les brûler pour que l'église soit sauvée, le corps du Christ soit sauvé. La Bible dit qu'on doit brûler les homosexuels. Brûler. 
Mais on doit les brûler, je vais vous les lever. Oui. On doit les brûler. Ils sont condamnés à mort. C'est une abomination. Après les homosexuels, le prochain pro progrès de l'Église, c'est l'amour et le mariage entre les hommes et les animaux. Oui. Oui. Ce qui se produit en Ecclésias, c'est que finalement, lorsque les villes de Sodome et Gomorrah, Dieu les a brûlés. C'est quand vous entendez qu'il a brûlé Sodome et Gomorrah. C'est qu'ils ont atteint un niveau d'homosexualité tel qu'un jour, les anges sont venus rendre visite à un homme qu'on appelait l'hôte. Les anges sont entrés dans sa maison. Les homosexuels sont venus, ils lui ont dit, « Sors-nous ces hommes-là afin que nous les couchions. <rire> » L'autre leur a dit, « Écoutez la parole de Dieu. J'ai deux filles qui sont encore vierges. Je vais vous les donner, déviergez les Ils lui ont dit, « Ce n'est pas les filles vierges que nous voulons. Nous voulons les hommes qui sont venus là. C'est eux que nous allons... » Non, les anges. Les anges. Pendant que l'autre discutait, ils se sont avancés pour casser la maison. Les anges ont pris l'autre, ils l'ont mis dans la maison, ils ont fermé la porte. Et ils ont fait frapper d'aveuglement ces homosexuels qui étaient à la porte. Ils sont sortis, les homosexuels ne voyaient rien. Les anges sont partis avec l'autre et la femme de l'autre. Et ils ont dit que personne ne se retourne pour regarder. Quand on vous dit que la femme de l'autre est devenue une statue de sel, c'est parce qu'elle a voulu voir ce que les gens de Sodome et Gomorre étaient devenus. Elle est restée fixe, devenue une statue de ciel. Abraham a plaidé pour les homos. Dieu, il, Dieu lui a dit, laisse cette affaire. Sors, l'autre est toi, l'autre est le neveu d'Abraham. Faites sortir tout ce qui vous appartient. Et lorsque l'autre est allé dire dans les maisons que Dieu a décidé de brûler Sodome et Gomorrah parce qu'il y a l'homosexualité, sortons. Tout le monde, a, les gens ont dit, non, Dieu n'est pas comme ça. Ceux qui ont accepté, ils n'étaient pas nombreux, ils sont sortis. Dieu a brûlé ces deux villes. Ça s'est produit. Et lorsque vous avez vu la Covid-19, quel est le pays qui a été le plus touché au monde L'Italie, le pays où se trouve Rome. Vous, ça doit tout vous dire que l'encre du diable nous presse, nous presse. Et il change la parole de Dieu. Au lieu de nous parler de la Bible, un homme vous allez chuter. commence par nous donner ses réflexions à lui qui sont contraires aux réflexions de la Bible. La Bible dit clairement que c'est un égarement qui mérite la punition de mort. Elle ne tergiverse pas, ce n'est pas un jugement d'homme, c'est un jugement divin. Merci. Euh, je martèle une fois de plus que nous avons voulu avoir un prêtre catholique romain, mais euh, personne n'a accepté venir débattre de ce euh, sujet. Euh, nous nous devons en parler parce que c'est une actualité forte et qui intéresse nos téléspectateurs à travers le monde. Nous avons quand même réussi à avoir un autre homme de Dieu. Lui, c'est le révérend Apostle <coughs> Fouda Messina, même si lui n'est pas de l'Église catholique romaine. Alors, révérend apôtre, je vous passe euh, euh, la parole. Euh, la vérité ici est que vous-même, vous croyez également euh, à Jésus. Et donc, euh, vous pouvez en parler également dans le cadre euh, de ce euh, programme. Vous avez suivi l'intervention du professeur euh, qui pense que Jésus n'est pas venu pour les bons. Il est venu euh, pour les pécheurs. Euh, Pierre Blurieux pense que c'est la Bible qui répond à la question posée ce matin. Les homosexuels doivent être brûlés. Vous êtes à quel niveau Ok, déjà je remercie ceux qui ont pris la parole avant moi. Euh, mon confrère, le professeur, il a dit quelque chose que Jésus est venu pour les pécheurs, mmh. non pour les justes. C'est lui-même qui le déclare déjà dans sa parole. Donc c'est euh, tout dit déjà. Il veut sauver, il veut, lui il vient avec le message du salut. C'est-à-dire, on est dans le péché, on est dans le, le mal. Il veut sauver l'humanité. C'est pour cette raison même d'ailleurs qu'il est mort. C'est pour, pour ça qu'il est mort. Pour que le monde soit sauvé. Mm. Quel que soit le péché, quelle que soit l'abomination, il suffit juste d'accepter ce Jésus-là. Et puis là, on est sauvé. Quel que soit ce qu'on fait. Il suffit qu'on se repente, on accepte Jésus. Même si on est homosexuel. Ah, de sortir, voilà. Il suffit que l'on se <rire> repente. Oui, la repentance. Mm. C'est-à-dire qu'on regrette amèrement ce qu'on était en train de faire. Si on est homosexuel, si on se repent, on abandonne. La Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que celui-ci puisse se repentir. Tout à fait. Si on se repent, même si on est homosexuel, on est sauvé. On est sauvé. Mais si on ne se repent pas, c'est là où c'est très grave. Maintenant, quand on parle de, 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 de bénédiction, de, 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 de mariage gay, je ne sais pas, homosexuel et tout ça, celui qui bénit même déjà, 
tu es déjà en train d'entrer dans la malédiction. Ah bon Oui. <coughs> parce que là, tu es en train de venir soutenir le péché. Tu soutiens la mort. C'est parce que ça, c'est la mort. Tu soutiens, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas sortir de là. Alors, qu'est-ce qu qui peut quand même pousser le pape oui. à dire qu'il faut bénir les homosexuels oh, Est-ce qu'il a une raison bon, il, doit, il doit avoir beaucoup de raisons. Il y, y a beaucoup de questions qu'il qui faut se poser. Il mm. y a beaucoup de choses. Est-ce que lui-même ne fait pas que... partie de ces gens-là Il y a toutes ces choses. Non, que... non, pas du tout. On pas, pas 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 pas. Si je peux intervenir. Moi, je pose si la question. Là. Oui. Il est, nous avons quand même le droit de restituer la lettre de la loi. Mm avant l'esprit. Le pape vit dans un contexte où l'homosexualité est déjà pratiquée. Il faut, faut dire aux gens ce qui se passe. Parce que l'Afrique et l'Occident posent le problème différemment. Quand un prêtre, un prélat se balade, vous avez constaté que vous êtes de famille de prêtres, vous voyez que les mmh. prêtres sont toujours en train de bénir les gens. Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle une bénédiction hors liturgie. Mmh. C'est-à-dire celle que le prêtre, vous, vous venez à côté du prêtre, il vous pose les vous vous mains. Voilà. Ils vivent déjà avec ces gens-là, à côté des lois humaines qui ont accepté l'homosexualité. Le pape dit donc que dans ces conditions hors liturgie, le prêtre doit bénir les couples homosexuels. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que quand les couples homosexuels rencontraient un prêtre, le prêtre passait outre. Le pape leur dit non, ne les traversez plus, bénissez-les. Ça semble être anodin, mais ce n'est pas anodin. Parce que c'est ce que le pasteur dit, c'est donner caution. Ramenons aux lois humaines. On vous dit, voilà, il y a un assassin qui égorge les gens. Mais quand un procureur le rencontre, qu'il euh, la masse d'abord, parce que ça va l'adoucir. Est-ce que le pape reconnaît que l'homosexualité, pour lui le chrétien, est un crime pour Dieu et un péché Parce que si lui, il relativise l'homosexualité... On ne va pas seulement les bénir hors liturgie. On finira bien par les bénir pendant la liturgie. Qu'est-ce qui t'empêche de bénir pendant la liturgie quelqu'un que tu as commencé à bénir hors liturgie Merci beaucoup.